இருக்கு சைஸ்வரியா ஃப்ரம் பிரைடெக் டுடே என்ன கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜாவா ப்ரோக்ராமிங்கில் ஹூப்ஸ் கான்செப்ட் கீழே வரக்கூடிய டைனமிக் பைண்டிங் அண்ட் மெசேஜ் பாசிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே Dynamic binding is the method of linking procedure call uh, with its code at the time of executing at the code. Uh, in other words, it occurs at run time. That is what I am saying. Dynamic binding is what I am saying. At run time, we have a method of call and the procedure is linked. So, we are doing dynamic binding. Dynamic binding is run time. At run time, we have a procedure to bind. That means dynamic binding. Uh, dynamic binding is also called late binding. What do you say about late binding? What do you say about late binding? The procedure is compile time. At run time, we have to access a method of access to one class. At that time, we have a method of access to one class. அந்த ப்ரொசீஜரை வந்து லிங்க் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அதனால் அதை என்ன என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா லேட் பெயிண்டிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பாருங்கள் ஒரு கிளாஸ் நேம் வந்து ஷேப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சரிங்களா அந்த கிளாஸுக்குள்ளே ட்ரா அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடு எழுதியிருக்கேன் அந்த அந்த மெத்தடு அந்த மெத்தடுக்கான டெஃபினேஷனை அந்த கிளாஸுக்குள்ளேயே கொடுத்துருக்கேன் டெஃபினேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த ட்ராங்கிற மெத்தடு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக எழுதியிருக்கணும் சரிங்களா அதுக்கு பிறகு டெஃபினேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ட்ராக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ராஸ் ஷேப் அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜை நான் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி ஒரு கோடு எழுதியிருக்கேன் சரிங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் செகண்ட் வந்து செகண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்ட் கிளாஸ் வந்து சர்க்கிள்னு வச்சுருக்கேன் சர்க்கிள் வந்து எதில் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி வந்திருக்கு அப்படின்னா ஷேப் அப்படிங்கிற கிளாஸில் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி வந்திருக்கு அப்போ ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எடுத்து நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் மீன்ஸ் கிளாஸ் அவைலபிள் டிக்ளரேஷன்ஸ் மெத்தட் டெஃபினேஷன் டிக்ளரேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த கிளாஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த கிளாஸில் உள்ளது ஓகே இப்போ நான் ஷேப்பை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது ஷேப்பில் என்னென்ன நமக்கு இருக்குது ட்ரா அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடு மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ ட்ரான்ற மெத்தடை இங்கே நல்லா பண்ணியிருக்கேன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரா சர்க்கிள் சர்க்கிளை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா ஓகே அடுத்த கிளாஸ் பார்க்கும்போது ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அதே தான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஷேப் அப்படிங்கிற அதே சேம் கிளாஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ட்ரையாங்கிளையும் அப்போ சேஃப் கிளாஸில் எனக்கு என்ன மெத்தட் இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ட்ரா அப்படின்ற மெத்தட் இருக்குது ஸோ அந்த ட்ரான்ற மெத்தடில் வந்து ட்ரா வந்து நான் வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஓகே அந்த ஷேப் அப்படின்ற கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய சேம் மெத்தடு தான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா சர்க்கிளையும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ட்ரையாங்கலையும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஷேப் அப்படிங்கிற அந்த கிளாஸை ஒவ்வொரு கிளாஸ்லையும் அப்படிங்கிறப்ப அந்த ஷேப்பு கிளாஸில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா ட்ரா அப்படிங்கிற மெத்தடு மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ அந்த ட்ரான்ற மெத்தடு எல்லா கிளாஸ்லையுமே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து மெயின் கிளாஸ் எழுதியிருக்கேன் மெயின் கிளாஸை பாருங்கள் ஷேப்புக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய ட்ரான்ற மெத்தடை நான் டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஷேப்புக்குன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூலமாக தான் அந்த மெத்தடை நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண முடியும் ஓகே அப்போ ஷேப்புக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஷேப் ஆப் ஆப்ஜெக்ட் வச்சு தான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அந்த ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய மெத்தடை டிஸ்பிளே பண்ண முடியும் ஸோ ஷேப்புக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி மெமரி அலக்கேட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா டிஸ்பிளே பண்ணும்போது அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூலமாக தான் அந்த டிஸ்பிளே பண்ணது அப்படிங்கிறப்ப மெமரி எடுக்கும் ஸோ அதனால் மெமரி அலக்கேட் பண்ணியிருக்கேன் மெமரி அலக்கேட் பண்ணுறதுக்கான மீனிங் வந்து அந்த நியூ அப்படிங்கிற ஆப்ரேட்டர் தான் ஓகே எஸ்ட்ரா ட்ராங்கிறப்ப அந்த சேஸ்ன்றது எதோட ஆப்ஜெக்ட்டு ஷேப்போட ஆப்ஜெக்ட் அப்போ அந்த ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய ட்ரா அப்படின்ற மெத்தடை எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணப்ப அந்த ஷேப்பில் எனக்கு என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் ட்ரா ஷேப் அப்படிங்கிற அந்த மெசேஜை டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா எஸ் ஈக்குவல் டு நியூ சர்க்கிள் இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் ஆப்ஜெக்ட் புதுசாக எதுவும் க்ரியேட் பண்ணலை ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ண எக்ஸிஸ்டிங் ஆப்ஜெக்ட் என்னது எஸ்ஸு அதே எக்ஸிஸ்டிங் ஆப்ஜெக்டை வச்சு சர்க்கிள் செகண்டு கிளாஸை செகண்டு கிளாஸுக்கு மெமரி அலக்கேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ப்ரொசீஜர் கால் ஆகுது ஓகே இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அந்த செகண்ட் கிளாஸை நான் வந்து மெத்தடை கால் பண்ணும்போது அந்த எக்ஸிஸ்டிங் கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரொசீஜரை லிங்க் பண்ணி கொடுக்குது எனக்கு அப்போ இங்கே லிங்க் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா நான் புதுசாக எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண அவசியம் கிடையாது எக்ஸிஸ்டிங் கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டை வச்சு என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த சர்க்கிள் இருக்கக்கூடிய மெத் ஸோ அந்த ட்ரான்ற மெத்தடை நம்ம டிஸ்
அப்படின்னா அந்த ரன் டைமில் வந்து எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா மெமரி அலக்கேட் பண்ணி கொடுக்குது சிங்கிள் ஆப்ஜெக்டை வச்சு ஸோ அதான் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ டைனமிக் பைண்டிங் சொல்கிறோம் தட் மீன்ஸ் லேட் பைண்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ நான் எக்ஸ்ட்ரா ட்ராங்கிறப்ப சேஃப் கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய ட்ரா மெத்தடை டிஸ்பிளே பண்ணும் செகண்ட் வந்து என்னென்னா சர்க்கிள் கிளாஸ் இருக்கக்கூடிய ட்ரா மெத்தட்ஸ் டிஸ்பிளே பண்ணும் தேர்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா ட்ரையாங்கிள் கிளாஸ் இருக்கக்கூடிய ட்ரா மெத்தட் டிஸ்பிளே பண்ணும் ஆனால் ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று தான் பட் இங்கே வந்து நான் மெமரி மட்டும் அலக்கேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே வந்து டன் டைமில் என்ன பண்ணுதுன்னா எனக்கு வந்து கூட ப்ரொசீஜர் கால வந்து எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா லிங்க் பண்ணி கொடுக்குது அப்படிங்கிறப்ப இந்த ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய ட்ரான்ற மெத்தட் வந்து ஒவ்வொரு கிளாஸ் இருக்கக்கூடிய மெசேஜ் எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுது இதான் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டைனமிக் பைண்டிங் அப்படிங்கிறது ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா மெசேஜ் பாசிங் அப்படிங்கிறது மெசேஜ்னால நமக்கு தெரியும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக எப்படி பாஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கான மீனிங் அப்போ நம்ம ப்ரோக்ராமில் கொண்டு வரும்போது மெசேஜை பாஸ் பண்ணுறது எது மூலமாக பாஸ் பண்ணுவோம் ஆப்ஜெக்ட் மூலமாக ஆப்ஜெக்ட் இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன இருக்கணும் கிளாஸ் இருக்கணும் ஓகே ஒரு கிளாஸ் ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணிட்டு அது மூலமாக ஆப்ஜெக்டை வச்சு என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டியோ ஒரு மெத்தடையோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் தட் மீன்ஸ் மெசேஜ் பாசிங் அப்படிங்கிறது ஓகே மெசேஜ் பாசிங் இஸ் த மெத்தட் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சிங் மெசேஜ் அமாங் ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் வச்சு என்ன பண்ணிக்கலாம் மெசேஜை நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே மெசேஜ் பாசிங் இஸ் நத்திங் பட் சென்டிங் அண்ட் ரிசீவிங் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பை தி ஆப்ஜெக்ட் அஸ் த சேம் அஸ் பீப்புள் எக்ஸ்சேஞ்ச் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சென்ட் பண்ணுறதுக்கு ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கும் ஆப்ஜெக்ட் ஆள தான் என்ன பண்ண முடியுமா பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இல்லை பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் மூணு இருக்குது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரியேட் கிளாஸ் த டிஃபைனிங் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் இஸ் பிஹேவியர் அதாவது நான் ஆப்ஜெக்டையும் ஒரு பிஹேவியர் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் என்ன பண்ணணும் கிளாஸ் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணணும் ஓகே கிரியேட்டிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஃப்ரம் கிளாஸ் டெஃபினேஷன்ஸ் கிளாஸ் டெஃபினேஷன்ஸ் மூலமாக தான் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நல்லா கிரியேட் பண்ண முடியும் ஓகே எஸ்டாப்ளிஷ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் அமௌங் ஆப்ஜெக்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிக்கலாம் கம்யூனிகேஷன் வந்து எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் மூலமாக ஸோ அதே சொன்ன சேம் மெத்தடு தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு மெசேஜை பாஸ் பண்ணணும் ஆப்ஜெக்ட் மூலமாக பாஸ் பண்ணுவோம் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கணும் அப்படின்னா கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணணும் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணால் தான் என்ன பண்ண முடியும் கிளாஸ் இருக்கக்கூடிய திங்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆப்ஜெக்ட் மூலமாக ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் தட் மீன்ஸ் மெசேஜ் பாசிங் ஓகே இப்போ இதில் ஏதாவது நடத்தினதாக டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள